ടാലൻറ്റിൻ്റെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ദ റിവർ വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം തുടങ്ങുന്നത് ട്രേഡ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലൂടെയാണ് ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ ട്രേഡ് കച്ചവടത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കുന്നത് ദ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഗ്രസ് ലെഡ് ടു സർപ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള മുന്നേറ്റം കൂടുതൽ ധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും അത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിലേക്കും ഹാരപ്പൻ ജനതയെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് ഗ്രാനറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആ ഗ്രാനറിക്കകത്ത് ധാന്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും ആ ധാന്യങ്ങൾ പലർക്കും കൊട്ടാരത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണ തലത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ശമ്പളത്തിന് പകരം ധാന്യങ്ങൾ നൽകിയെന്നുമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് അത് ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് കാർഷിക മേഖലയിലുണ്ടായ മുന്നേറ്റം ധാരാളം ധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലും ആവശ്യത്തിലധികം സർപ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജനതയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിലും അധികം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സർപ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യത്തിന് ശേഷം വരുന്ന അധികം വരുന്ന ധാന്യങ്ങൾ അതാണ് സർപ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അത്തരം ധാന്യങ്ങൾ അവർ ഗ്രാനറികൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആക്കുറേറ്റ് വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് വെർ യൂസ് ഫോർ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ദ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ധാന്യങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് അത് ശമ്പളമായിട്ടാവാം അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെയുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ കൃഷി നാശം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാവാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ കൊടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ധാന്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ നൽകിയാലും അത് കൃത്യമായി അളന്ന് തൂക്കിയായിരുന്നു നൽകിയിരുന്നത് അതിനു വേണ്ടി വെയിങ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ടൂൾസ് ഹാവ് ബിൻ അണേർത്ത് ഫ്രം ഹിയർ അവർ ധാരാളമായി ഈ വസ്തുക്കൾ തൂക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന ത്രാസ് പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കൃത്യതയുള്ള തൂക്ക അളവ് തൂക്ക സാധനങ്ങൾ സാമഗ്രികൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ കാണും ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ ആണ് ഡിജിറ്റൽ ത്രാസാണ് കൂടുതലെങ്കിലും ചിലയിടത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇരുമ്പ് കട്ടകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ത്രാസുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത്തരം അതിന് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ത്രാസുകൾ ഹാരപ്പൻ ജനത ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് തെളിവായി ഇത്തരം തൂക്ക് കട്ടകളും അതുപോലെ തന്നെ ത്രാസുകളും ഒക്കെ തന്നെ ഹാരപ്പയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇടതുവശത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പല ആകൃതിയിലുള്ള സ്ക്വയർ ക്യൂബിക്കൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ത്രാസ് കട്ടകൾ വെയിങ് മെഷേഴ്സ് അത് വെയിങ് മെഷേഴ്സിനെയാണ് ത്രാസ് കട്ടകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹാരപ്പയിൽ നിന്നും അണ്ണർത്താൻ കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡിസ്കവേർഡ് ഫ്രം മെസപ്പൊട്ടോമിയ മെൻഷൻ ദർ ട്രേഡ് റിലേഷൻ വിത്ത് മെലൂഹ ഇനി മെസപ്പൊട്ടോമിയയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ചില കലിൽ കൊത്തിയിരിക്കുന്ന രേഖകൾ ആ രേഖകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് മെസപ്പൊട്ടോമിയക്കാർക്ക് മെലൂഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലവുമായി കച്ചവട ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അപ്പൈൻ ദാറ്റ് മെലൂഹ ഈസ് പ്രോബബ്ലി ഹാരപ്പ ചരിത്രാന്വേഷികൾ പറയുന്നത് ഈ മെലൂഹ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാരപ്പയാകാനാണ് സാധ്യത അവരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം മെസപ്പൊട്ടോമിയക്കാരുടെ രേഖകളിൽ കാണുന്ന മെലൂഹ ഒരു പക്ഷേ ഹാരപ്പ ആയിരിക്കാം ഇന്ന് മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സീൽസ് ഫൗണ്ട് ഫ്രം ഹാരപ്പ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് എവിഡൻസ് ഫോർ ദിസ് ട്രേഡ് ലിങ്ക് ഹാരപ്പയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ മെസപ്പൊട്ടോമിയിൽ നിന്നുള്ള സീലുകൾ അപ്പോൾ ഹാരപ്പൻ ജനതയ്ക്കും മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ ജനതയ്ക്കും അവരുടേതായ സീലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സീലുകളിൽ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് ഹാരപ്പയിൽ നിന്നും ചില സീലുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മെസപ്പൊട്ടോമിയയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഹാരപ്പയിൽ വന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മെസപ്പൊട്ടോമിയിൽ നിന്നും ഹാരപ്പയിൽ എത്തിയതാകാം എന്നവർ പറയുന്നു ലോതൽ വാസ് വൺ ഓഫ് ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മാരി ടൈം ട്രേഡ് ലോതൽ ഗുജറാത്തിലെ ലോതൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു മാരി ടൈം ട്രേഡ് സെൻ്ററായിരുന്നു കപ്പൽ സോറി കടൽ മാർഗമുള്ള ഒരു കച്ചവട കേന്ദ്രം മാരി ടൈം ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽ മാർഗമുള്ള കച്ചവടത്തെയാണ് നമ്മൾ മാരി ടൈം ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലോതൽ അന്നത്തെ ഒരു തുറമുഖ കച്ചവട കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഈ ലോതൽ ഗുജറാത്തിലാണ് ദ ക്ലേ മോഡൽസ് ഓഫ് സെയിലിംഗ് ഷിപ്സ് ഒപ്റ്റേൺഡ് ഓ
the seals widely found from the indus valley sites were probably used for the purpose of trade appo charithrakaranmar parayunathu ee indus valley il ninnum kandathittulla seals okke thanne kachavadathinu vendi upayogichathaaganaanu koodalum saadhyatha however no evidence for the use of coins has been found it avar angane karuthunnulla oru kaaranam kachavadam undayirunnu ennathu vyaktamaanu appo kachavadam cheyumbo swabhavigamayum saadhanangal angottum kondu kaimaatam cheyumbol adinte vilayayi nammal innu പണം നൽകുന്നത് പോലെ അന്ന് അവർ യാതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻസ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഈ ഹാരപ്പയിലും മെസപ്പൊട്ടോമയിലും മറ്റ് ലോധലടക്കമുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊന്നും തന്നെ നാണയങ്ങൾ അഥവാ കോയിൻസ് കിട്ടിയിരുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായും ഈ സീലുകൾ ധാരാളമായി കിട്ടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ചരിത്രകാരന്മാർ സംശയിക്കുന്നത് കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കോയിൻസിന് പകരം ഈ സീലുകളായിരിക്കാം അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈകാര്യം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ആയിട്ടായിരിക്കാം ഈ സീലുകൾ അവർ ഉണ്ടാക്കിയതും കൈമാറ്റം ചെയ്തതും ദ കളക്റ്റഡ് കോപ്പർ ഫ്രം ദ മൈൻസ് ഓഫ് ഖേത്രി ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് രാജസ്ഥാൻ ആൻഡ് ടിൻ ഫ്രം ദ പ്രസൻറ്റ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യ അപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലെ ഖേത്രി ഖനി ഇപ്പോഴും ആ ഖേത്രി ഖനി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കോപ്പർ ചെമ്പ് ഖനിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചെമ്പ് ഖനി ചെമ്പ് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന സ്ഥലം അതാണ് മൈൻ അഥവാ ഖനി എന്ന് പറയുന്നത് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ ചെമ്പ് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലോഹം കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന സ്ഥലമായാലും എന്ത് വസ്തു കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന സ്ഥലമായാലും അതിനെ നമ്മൾ ഖനി അഥവാ മൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചെമ്പ് അഥവാ കോപ്പർ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് രാജസ്ഥാൻ അന്നും ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ നിലനിന്ന സമയത്തും അവിടെ നിന്നും കോപ്പർ അഥവാ ചെമ്പ് കുഴിച്ചെടുത്തിരുന്നു ആൻഡ് ടിൻ ഫ്രം പ്രസൻറ്റ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യ അപ്പോൾ ഹാരപ്പൻ ജനത അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ നിന്നും ടിൻ മറ്റൊരു മെറ്റലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഹമാണ് ടിൻ ഇത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഏഷ്യയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരികയും ഇന്ത്യയിലെ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കോപ്പർ കുഴിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു കോപ്പർ വാസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ടിൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ബ്രോൺസ് അപ്പോൾ കോപ്പറും ടിന്നും എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ബലമുള്ള രണ്ട് മെറ്റൽസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അവർ ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമതൊരു മെറ്റൽ ഉണ്ടാക്കി ഇവയെക്കാളൊക്കെ ബലമുള്ള മൂന്നാമതൊരു മെറ്റൽ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഹാരപ്പൻ ജനതയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു രണ്ട് മെറ്റലുകൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ മെറ്റലുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അവയേക്കാൾ ബലമുള്ള കോ ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു മെറ്റൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ അഥവാ ടെക്നോളജി ഹാരപ്പൻ ജനതയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ദ മേഡ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺ യൂസിങ് ബ്രൗൺസ് അവർ ടൂൾസ് അതുപോലെ തന്നെ വെപ്പൺസ് ആയുധങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഇവ ബ്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കി സിൻസ് ബ്രോൺസ് വാസ് വൈൽഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഇറ്റ് കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് ബ്രോൺസേജ് സിവിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനിൽ ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മെറ്റലാണ് ബ്രോൺസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിവിലൈസേഷനെ മറ്റൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു അതാണ് ബ്രോൺസ് ഏജ് സിവിലൈസേഷൻ ബ്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ സജീവമായി ഉണ്ടായിരുന്ന സിവിലൈസേഷൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ബ്രോൺസ് ഏജ് സിവിലൈസേഷൻ എന്നും ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനെ വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ ഈ സിവിലൈസേഷൻ ആദ്യ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്ന നഗരം ഹാരപ്പ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് പിന്നീട് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് മാറി അതോടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനിൽ ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മെറ്റൽ ബ്രോൺസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ ബ്രോൺസ് ഏജ് സിവിലൈസേഷൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരേ സിവിലൈസേഷൻ അഥവാ സംസ്കാരം തന്നെ മൂന്ന് പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്നും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇൻഡസ് വാലി ഹാരപ്പൻ ആൻഡ് ബ്രോൺസ് ഏജ് ഇനി ബ്രോൺസ് ഏജ് സിവിലൈസേഷൻസ് ഒരു എസ് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ മാത്രമല്ല വരുന്നത് അത് നമ്മൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ പഠിക്കും ഏതൊക്കെ ബ്രോൺസ് ഏജ് സിവിലൈസേഷനുകൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാരപ്പ അതിലൊന്ന് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് വരുന്ന ഭാഗത്ത് പഠിക്കും ഇനി ഹാരപ്പയിലെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഒക്കുപേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് കരകൗശല വസ്തുക്കളും അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ ഗ്രൂപ്പുകളും ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദ സീൽസ് ക്ലേ ഫിഗേഴ്സ് യുട്ടൻസിൽസ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് എക്സെട്രാ ഡഗ് ഔട്ട് ഫ്രം ഹാരപ്പ ബിയർ വിറ്റ്നസ് ടു ദിയർ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ഹാരപ്പയിൽ നിന
കളിമണ്ണിൽ മണ്ണു മൺകുടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവയെ ഒരു പ്രത്യേകം സ്ഥലങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ ചൂളകൾ എന്ന് വിളിക്കും ക്ലെൻസ് മീൻസ് ചൂളകൾ എന്ന് ചുടുകട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചൂളകളായിട്ട് പറയുന്നതെങ്കിലും ഇത്തരം കുടങ്ങൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് കളിമണ്ണിൽ ഉണ്ടാക്കി ചുട്ടെടുത്തിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് ചൂളകളെന്ന് വിളിക്കാം അതിൻ്റെ മല ഇംഗ്ലീഷാണ് ക്ലെൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ധാരാളമായി ഹാരപ്പയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓർണമെൻ്റൽ വർക്ക്സ് വെയർ ഡൺ ഓൺ ക്ലേ പോട്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുക മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ധാരാളം ഓർണമെൻ്റൽ അതായത് അതിനകത്ത് ധാരാളം മിനുക്കു പണികൾ ഡിസൈൻ വർക്കുകളൊക്കെ തന്നെ അവർ ചെയ്തിരുന്നു അനിമൽ ഫിഗേഴ്സ് വെയർ മോൾഡഡ് ഫ്രം ക്ലേ കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് മൃഗങ്ങളുടെ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരുന്നു ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് മെൻ വിമൻ ആൻഡ് കാർഡ്സ് ഹാവ് ഓൾസോ ബീൻ അൺകവേർഡ് ഫ്രം ഹിയർ പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും കാളവണ്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടികൾ ചക്രങ്ങളുള്ള വണ്ടികളുടെയൊക്കെ തന്നെ കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ പല മേഖലകളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കോപ്പർ ബ്രൗൺസ് ആൻഡ് ഗോൾഡ് വെയർ യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ടു ഓർണം ടു മേക്ക് ഓർണമെൻറ്റ്സ് കോപ്പർ ചെമ്പ് ബ്രൗൺസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് എന്നിവയൊക്കെ തന്നെ ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഗോൾഡ് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു മെറ്റലായിരുന്നില്ല ഹാരപ്പൻ ജനതയ്ക്കും ഗോൾഡ് എന്ന മെറ്റലിനെ കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു എവിഡൻസ് ഓഫ് സെൻറ്റേഴ്സ് വെയർ ബീഡ്സ് വെയർ മെയ്ഡ് ഹാവ് ബീൻ അണേർത്തഡ് ഇൻ ലോതൽ ഇനി ലോതലിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ബീഡ്സ് അഥവാ മുത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മുത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കൂടിയായിരുന്നു ലോതൽ ആഭരണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുത്തുകൾ ഈ മുത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ലോതലായിരുന്നു അതിന് തെളിവുകൾ നമുക്ക് ലോതിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാങ്കിൾസ് വെയർ മെയ്ഡ് ഫ്രം ക്ലേ ബ്രൗൺസ് ആൻഡ് ടോർട്ടോയ് ഷെൽസ് അപ്പോൾ വളകൾ ബാങ്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളകൾ കളിമണ്ണ് കൊണ്ടും ബ്രൗൺസ് എന്ന മെറ്റൽ കൊണ്ടും ടോർട്ടോയ് ഷെൽ ആമത്തോട് കൊണ്ടും ഒക്കെ തന്നെ വളകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു തോ സ്കിൽഡ് ആറ്റ് മേക്കിംഗ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ദ ഹാരപ്പൻ ഡിഡ് നോട്ട് ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഫോർജിങ് വെപ്പൺസ് ഇങ്ങനെ കരകൗശലത്തിൽ അതിവിദഗ്ധരായിരുന്ന ഹാരപ്പൻ ജനത ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ആയുധം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എതിരാളിയെ നേരിടാൻ പാകത്തിനുള്ള യുദ്ധത്തിനാവശ്യമായ ആയുധങ്ങളൊന്നും തന്നെ വാളുകൾ പോലെയുള്ള കുന്തങ്ങൾ പോലെയുള്ള ആയുധങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല എന്നത് ഗവേഷകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇതിന് കാരണം അന്ന് അവർക്ക് അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിന് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാവാം ഹാരപ്പൻ ജനത ആയുധ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് കടക്കാത്തത് ദ ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്കിൽ ഓഫ് ദ ഹാരപ്പൻ ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സീൽസ് ദ മെയിൻ ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ കലാ മികവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകടമായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള സീലുകളിലാണ് ദ സീൽസ് വെയർ മെയ്ഡ് ഫ്രം ക്ലൈ ആൻഡ് സ്റ്റോൺ സീലുകൾ ഏറെ കൂറും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കളിമണ്ണ് കൊണ്ടോ കല്ല് കൊണ്ടോ ആണ് ദ സ്റ്റാച്യൂസ് ഓഫ് ദ ഡാൻസിംഗ് ഗേൾ ഫോൺ ഫ്രം മോഹൻജദാരോ ഈസ് ഓൾസോ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദർ ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്കിൽ ഇനി മോഹൻജദാരോയിൽ നിന്നും കുഴിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു നൃത്തം നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു സ്റ്റാച്യു ഒരു രൂപമുണ്ട് ഒരു ശില്പം ഇത് ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻജദാരോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ജീവിച്ചിരുന്ന മോഹൻജദാരോയിലെ ജനങ്ങളുടെ കലാ മികവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കാലഘട്ടം മനസ്സിലാക്കുക വളരെ പഴയ കാലഘട്ടമാണ് ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള യാതൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഇത്ര മനോഹരമായ രീതിയിൽ കൊത്തുപണികളോടു കൂടി ഒരു ശില്പം നിർമ്മിക്കാൻ അവർ മികവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങേയറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റം നമ്മൾ ആ ഒരു അവരുടെ ആ മികവ് യാതൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത്രത്തോളം ആയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മെഷീൻ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുണ്ട് പ്രിൻ്ററുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് എന്തും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും തടിയിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റലായാലും നമുക്ക് അനായാസം കൊത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ക
പലതും നമുക്ക് ഇന്നും വായിച്ചെടുക്കണം ഈ ചിഹ്നങ്ങളുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ ഇന്നും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഹാരപ്പൻ ജനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതാണ് അവർക്ക് അക്ഷരങ്ങളില്ലായിരുന്നു ചിഹ്നങ്ങളായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയവിനിമയ മാർഗം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഈ ചിഹ്നങ്ങളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക എന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വലത് വശത്ത് സീൽസും ആ സീലിനകത്തുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ചിഹ്നങ്ങളും മൃഗങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ചിഹ്നങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വായിച്ചെടുക്കാൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം എന്ത് എന്ന് പൂർണ്ണമായും വളരെ കുറച്ച് ചിഹ്നങ്ങളുടെ അർത്ഥം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാവൂ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും സജീവമായി നടക്കുന്നൊരു ഗവേഷണമാണ് ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ ഈ ഒരു ചിഹ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വി ക്യാൻ ഡിസേൺ ദാറ്റ് ദ ഹാരപ്പൻസ് ഹാഡ് ദിയർ ഓൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഹാരപ്പൻ ജനതയ്ക്ക് അവരുടേതായ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലിപി ഉണ്ടായിരുന്നു മലയാളികൾക്ക് അവരുടേതായ ഭാഷയും ലിപിയും ഉണ്ട് അതാണ് മലയാളം തമിഴർക്ക് അവരുടേതായ ഭാഷയും അതെഴുതാനുള്ളൊരു ലിപിയും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹാരപ്പൻ ജനതയ്ക്കും അവരുടേതായ ഭാഷയും ലിപിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ദ അറ്റംസ് ടു ഡെസിബർ ദം ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ യെറ്റ് നോട്ട് ബീൻ സക്സസ്ഫുൾ ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം എന്ത് ഈ ചിഹ്നങ്ങളുടെയൊക്കെ അർത്ഥം എന്ത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക പൂർണ്ണമായും സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇനി ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദ സീൽസ് ഫൗണ്ട് ഫ്രം ഹാരപ്പ പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദൻ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ഹാരപ്പയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സീലുകൾ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു ക്ലേ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് വുമൺ ഹാവ് വൈൽഡ്ലി ബീൻ ഡിസ്കവേഡ് സ്ത്രീകളുടെ രൂപമുള്ള കളിമൺ പ്രതിമകൾ ധാരാളമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ദ പ്രൂവ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വർഷിപ്പിംഗ് ദ മദർ ഗോഡസ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നത് ഇത് വെറുമൊരു സ്ത്രീയല്ല അവരുടെ മാതൃദേവത ആയിരിക്കാം എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു കാരണം ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം സ്ത്രീകളുടെ പ്രതിമ ലഭിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രതിമകൾ അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അല്ല ഇത് ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഒരു സമാനമായ ആകൃതിയും രൂപവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അവരുടെ മാതൃദേവതയായിരിക്കാം മാതൃദേവതയുടെ പ്രതിമയായിരിക്കാം അവർ നിർമ്മിച്ച് ആരാധിച്ചിരുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായിരിക്കാം സച്ച് വർഷിപ്പ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ അപ്പോൾ ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങൾ എന്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത അപ്പോൾ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരൊരു മാതൃദേവതയെ ആരാധിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കുഴിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട ഈ സ്ത്രീയുടെ പ്രതിഭ ഇതേ മാതൃദേവതയാണെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഒപ്പൈൻ ദാറ്റ് ദ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് മെൻ ഫൗണ്ട് ഫ്രം ഹിയർ ആർ ദ ഏർലി ഫോം ഓഫ് ശിവ ഓർ പ്രോട്ടോ ശിവ അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിയന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് മറ്റൊരു അഭിപ്രായമുള്ളത് ഈ സീലുകളിലൊക്കെ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു പുരുഷൻ്റെ രൂപമുണ്ട് അപ്പോൾ പുരുഷൻ്റെ രൂപം ആയിരിക്കുന്ന രീതി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾ ആരാധിക്കുന്ന ശിവൻ്റെ ആദ്യകാല രൂപമായിരിക്കാം അതാണ് പ്രോട്ടോ ശിവ ശിവൻ്റെ ആദ്യകാല രൂപമായിരുന്നിരിക്കാം ഇത് ദി ഓൾസോ വർഷിപ്ഡ് അനിമൽസ് ആൻഡ് ട്രീസ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മാതൃദേവതയും പ്രോട്ടോ ശിവയും മാത്രമായിരുന്നില്ല അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നത് ഹാരപ്പൻ ജനത മരങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളെയും ആരാധിച്ചിരുന്നു ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് അണേത്ത് ഇൻ മോഹൻജതാരോ മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ റിലീജിയസ് സെറിമണീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗ്രേറ്റ് ബാത്തിനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോഴേ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ഏതെങ്കിലും മതപരമായ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത് മോഹൻജതാരോയിലെ ഈ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഏതെങ്കിലും മതപരമായ ആഘോഷ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ കുളമായിരുന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ വലത് വശത്ത് നമ്മുടെ ഹാരപ്പയിൽ നിന്ന് കിട്ടി പ്രോട്ടോ ശിവയുടെ രൂപം കൊത്തിയ ഒരു സീലിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഇത്രയും മനോഹരമായ പ്രഗത്ഭരായ കൊത്തുപണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരകൗശലക്കാർ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ എങ്ങനെ നശിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അവ പെട്ടെന്ന് നശിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാൾ അവർ ജീവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ നാശത്തിന് കാരണം
അവരെ മറ്റാരും ആക്രമിച്ചു കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹാരപ്പൻ ജനത സ്റ്റാച്യൂ ബ്രോൺസ് കൊണ്ട് ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കി വെപ്പൺസ് ഉണ്ടാക്കി കൃഷിക്കാവശ്യമായ വെപ്പൺസ് ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കി എങ്കിലും അവരൊരിക്കലും യുദ്ധത്തിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല ഒരു അത് അതിനുള്ള കാരണവും അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് എപ്പോഴോ ഈ ഹാരപ്പൻ ഹാരപ്പയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ മോഹൻജുതാരയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ആരോ ഇവരെ ആക്രമിച്ചിരിക്കാം അതോടുകൂടി ഹാരപ്പൻ ജനത ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്നും ഇല്ലാതെയായി മറ്റൊന്ന് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ജനസംഖ്യാ വർധനവിൻ്റെ ഭാഗമായി കൃഷി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അഥവാ വനത്തെ നശിപ്പിച്ചത് വെട്ടി നശിപ്പിച്ചതായിരിക്കാം ഇവർക്ക് ഇവരിങ്ങനെ ഭൂമുഖത്തും ഇല്ലാതായതിന് കാരണം ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ ഏതെങ്കിലും നാശം അതുപോലെ തന്നെ എപ്പിഡമിക്സ് പകർച്ചവ്യാധി ആ ജനതയെ മുഴുവൻ കൊന്നില്ലാതാക്കിയ ഏതെങ്കിലും പകർച്ചവ്യാധി അവർക്ക് മരുന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ പടർന്നു പിടിച്ച് ഏതെങ്കിലും പകർച്ചവ്യാധി കൊണ്ടാവാം ഹാരപ്പൻ ജനത ഈ ഭൂമുഖത്തു നിന്നും ഇല്ലാതായത് എന്നും തർക്കങ്ങൾ തുടരുന്നു ഇപ്പോഴും കൃത്യമായ ഒരു കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല ഈജിപ്ഷ്യൻ മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ ആൻഡ് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ദർ വെർ ഫ്യൂ അതർ സിവിലൈസേഷൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇൻ ദ സെയിം പീരിയഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിവിലൈസേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർവികരെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനതയാണ് ഈ ഇൻഡസ് വാലി താമസിച്ചിരുന്ന നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നു അവിടെയും സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡസ് വാലിയിലെ പോലെ ഹാരപ്പയിലെ പോലെ മോഹൻജുതാരയിലെ പോലെ ലോതലിലെ പോലെ തന്നെ വേറെയും ജനവിഭാഗം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നു അവരെക്കുറിച്ചും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ദ വെയർ മെസപ്പട്ടോമിയൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ ആൻഡ് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ മൂന്ന് സിവിലൈസേഷനുകളിൽ കൂടി അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് മെസപ്പട്ടോമിയൻ രണ്ട് ഈജിപ്ഷ്യൻ മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ അയൽവക്കത്ത് കിടക്കുന്ന ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അയൽ ഇന്ത്യയുടെ അയൽക്കാരായ ചൈന ആ ചൈനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻസ് വൈഡ് യൂസ് ഓഫ് ബ്രോൺ ടൂൾസ് ഹാവ് വാസ് ദ കോമൺ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഓൾ ദി സിവിലൈസേഷൻ ഈ നാല് സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായ ഒരു സ്വഭാവം ഇവരെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ബ്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ഹെൻസ് ദീസ് സിവിലൈസേഷൻസ് ആർ കോമൺലി നോൺ ആസ് ബ്രോൺസേജ് സിവിലൈസേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിവിലൈസേഷനുകൾ നാല് സിവിലൈസേഷനുകളെയും ചേർത്ത് നമ്മൾ ബ്രോൺസേജ് സിവിലൈസേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് തൊട്ട് മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വരികയാണ് വിച്ച് ആർ ദ ബ്രോൺസേജ് സിവിലൈസേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രോൺസേജ് സിവിലൈസേഷനുകൾ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഓർ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ മെസപ്പട്ടോമിയൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ ആൻഡ് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ വൈ ദ ആർ കോൾഡ് ബ്രോൺസേജ് സിവിലൈസേഷൻ ബിക്കോസ് ഓൾ ഓഫ് ദം കോമൺലി യൂസ്ഡ് ബ്രോൺസ് ആസ് ദ എയർ മേജർ മെറ്റൽ വൈ റിവർ വാലീസ് എന്തുകൊണ്ട് റിവർ വാലീസ് അതായത് ഈ സിവിലൈസേഷനുകളൊക്കെ തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് റിവർ വാലീസിലാണ് അതിനുള്ള പൊതുവായ കാരണം എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സിവിലൈസ് നാല് സിവിലൈസേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് നദീതീരങ്ങളിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് നദീതീരങ്ങൾ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എർലി മാൻ ഹാഡ് നോട്ട് മാസ്റ്റേഡ് ദ ടെക്നോളജി ഫോർ അക്വയറിംഗ് ഫാം ലാൻഡ്സ് ബൈ ക്ലിയറിംഗ് ദ ഫോറസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് കൃഷിഭൂമി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ മികവുള്ളവരായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനെ പറ്റിയ മെറ്റൽ അവരുടെ കൈവശം ഇല്ലാതിരുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ മൺവെട്ടി ആയാലും വെട്ടുകത്തി ആയാലും കത്തി ആയാൽ തന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെറ്റലാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ബലമുള്ള ഒരു മെറ്റൽ കൂടിയാണ് വളരെ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു മെറ്റൽ കൂടിയാണ് അയൺ അപ്പോൾ അയൺ അന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നില്ല അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ട്രോങ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറിൻ്റിനും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ബ്രൗൺസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് കൃഷിഭൂമി ഉണ്ടാക്കുന്ന ടെക്നോളജി
പുൽമേടുകളിൽ മനുഷ്യൻ കൃഷി ആരംഭിച്ചു അവിടെ താമസവും തുടങ്ങി വേർ ദ ഫേവറബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദ കൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇൻ ദ റിവർ വാലീസ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ റിവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ റിവർ വാലീസിൽ കൂടുതലായും മനുഷ്യൻ തങ്ങളുടെ താമസം കേന്ദ്രീകരിച്ചത് ദീസ് റിവർ വാലീസ് വേർ ദ ക്രാഡിൽസ് ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നദീതീരങ്ങൾ ഈ സിവിലൈസേഷനുകളുടെയൊക്കെ ക്രാഡിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റിവർ വാലീസിന് നമുക്ക് ക്രാഡിൽസ് ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം സംസ്കാരങ്ങളുടെ കളിത്തൊട്ടിൽ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്നാണ് ഉറക്കാനായി കടത്തി ആട്ടുന്നതാണ് കളിത്തൊട്ടിൽ അപ്പോൾ ഈ കളിത്തൊട്ടിൽ അപ്പോൾ ഈ സിവിലൈസേഷനുകളുടെയൊക്കെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിഭാഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്രാഡിൽ ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ റിവർ വാലീസിനെ പൊതുവായി വിളിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ സിവിലൈസേഷനുകൾ മാപ്പിലൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇൻഡസ് വാലിയുമായി വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സിവിലൈസേഷനാണ് മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ഇനി ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷനും മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻ തമ്മിൽ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സിവിലൈസേഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി കിടക്കുന്ന ഒരു സിവിലൈസേഷനാണ് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് മാപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ആ ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരാൾ എഴുതിയൊരു കുറിപ്പാണ് ഐ റീച്ച് ഈജിപ്റ്റ് ഇൻ നവംബർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നവംബറിൽ ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിലെത്തുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ ജേണി ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് മമ്മി ഓഫ് തൂത്തൻ ഖാമൻ ദ എംബ്രർ ഹു ലീവ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോർട്ടീൻ സെഞ്ച്വറി അപ്പോൾ തൂത്തൻ ഖാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭരണാധികാരിയുടെ മമ്മി മരണത്തിന് മരിച്ച അവരുടെ മൃതദേഹം അത് തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പതിനാലാം ഫോർട്ടീൻ സെഞ്ച്വറി പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ തൂത്തൻ ഖാമൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എ ന്യൂ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ ജേണി ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് മമ്മീസ് ആൻഡ് പിരമിഡ്സ് അപ്പോൾ മമ്മിയെയും അതടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിരമിഡുകളെയും തേടിയുള്ള ഒരു പുതിയൊരു യാത്ര പുതിയൊരു സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ യാത്ര എ പ്രൊലോങ്ഡ് സെർച്ച് അക്രോസ് ദ നോർത്തേൺ വാലി ഓഫ് ഈജിപ്റ്റ് നോർത്തേൺ വാലി ഈജിപ്റ്റിലെ നോർത്തേൺ വാലി വാലിയിലൂടെയുള്ള സുദീർഘമായ യാത്ര ബട്ട് നോട്ട് ടു അവൈൽ പക്ഷേ ആദ്യ സെർച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഗീവ് വേ ടു ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് പ്രതീക്ഷകൾ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഐ ഡിസൈഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്കവേഷൻ നിയർ എ ഹ്യൂജ് പിരമിഡ് ഒടുവിൽ ഒരു വലിയ പിരമിഡിന് അടുത്ത ഗവേഷണം നടത്താൻ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഗീവ് വേ ടു വണ്ടർ ആകാംക്ഷയോടു കൂടി നടത്തിയ തിരച്ചിൽ ഒടുവിൽ അത്ഭുതത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ലീഡിങ് ടു എ ലാർജ് ഡോർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഭൂമിക്കടിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഡോറിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പടിക്കെട്ടുകൾ ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നു വൺ ആഫ്റ്റർ ദ അതർ ഓരോ ഡോർ തുറന്ന് മറ്റൊരു ഡോറിലേക്ക് പോകുന്നു വൻ ദ തേർഡ് ഡോർ വാസ് ഓപ്പൺ ഐ സ്റ്റുഡ് ഡേസ്ഡ് ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുത കൊണ്ട് അത്ഭുത ജഗതനായി നിന്നു ദ എംബറർ ഹൂ മൈ ഹാവ് ബീൻ പെർസ്യൂയിങ് ലേ അഡൌൺ ഇൻ എറ്റേണൽ സ്ലീപ്പ് അപ്പോൾ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് വന്ന രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ എംബറർ ഇത് അവിടെ എൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപിൽ മൂന്നാമത്തെ വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് മുറിയിൽ നിത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ആരാണ് എഴുതിയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഹവാർഡ് കാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ഡയറി കുറിപ്പാണ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരാവസ്തു ഗവേഷകൻ ഇതുപോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ വളരെ ശ്രമപ്പെട്ട് കണ്ടെത്തുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പുരാവസ്തു ഗവേഷകൻ അപ്പോൾ ഹൊവാർഡ് കാർട്ടറിൻ്റെ തൂത്തൻ കാമൻ്റെ മമ്മി അല്ലെങ്കിൽ ആ മമ്മി തേടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രയെ യാത്രയുടെ ഭാഗമായ ഒരു ഡയറിയാണ് നമ്മൾ ഡയറിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മളവിടെ വായിച്ചത് അപ്പോൾ ആരാണ് തൂത്തൻ കാമൻ എന്ന് നോക്കാം ഹി വാസ് എ കിങ് ഓഫ് ആൻഷ്യൻ ഈജിപ്റ്റ് പഴയ ഈജിപ്റ്റിലെ ഒരു രാജാവാണ് തൂത്തൻ ഖാമൻ ബാക്ക് ദൻ ദ കിങ്സ് ഓഫ് ഈജിപ്റ്റ് വേർ നോൺ ആസ് ഫറോവ അപ്പോൾ ഈജിപ്റ്റിലെ രാജാക്കന്മാരെ അന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥാനപ്പേരുണ്ടായിരുന്നു ഫറോവ ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് പ്രിസർവിംഗ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ഡെഡ് പ്രിവേൾ ഇൻ ഈജിപ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൂത്തൻ
അല്ലെങ്കിൽ അവയെ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിഹ്നമായി ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നു കാരണം അത്രയും വലുതാണ് പിരമിഡുകൾ ആ പിരമിഡ് കാണുമ്പോൾ അത് പണിയാനെടുത്ത തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു എണ്ണം അവരുടെ ശ്രമം അതുപോലെ തന്നെ അതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച പണം എന്നിവ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായും കടന്നു വരും അപ്പോൾ അത്രയും പണിപ്പെട്ടാണ് ഈ ഈജിപ്റ്റിലെ ഫറോവുമാർക്കായി പിരമിഡുകൾ പണിതിരുന്നത് നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു മൂന്ന് പിരമിഡ് അതിന് താഴെ ചെറിയ കുറച്ച് പിരമിഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം ദി സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ദ വാലി ഓഫ് ദ റിവർ നൈൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ എവിടെയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡസ് വാലിയുടെ തീരങ്ങളിൽ ഇൻഡസ് നദിയുടെ തീരങ്ങളിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ഉടലെടുക്കുന്നത് ജനിക്കുന്നത് നൈൽ നദിയുടെ തീരത്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ വാസ് ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ദിസ് സിവിലൈസേഷൻ ഹാരപ്പയിലെ എന്നതുപോലെ ഇവിടെയും കൃഷി തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ ദ ഈജിപ്ഷ്യൻസ് ഓൾസോ എൻഗേജ് ഇൻ വീവിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലാസ് വെയർ ഈജിപ്റ്റുകാർ തുണി നെയ്ത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു ദ ഫോംഡ് ആൻഡ് ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹയറോഗ്രഫിക്സ് വിച്ച് മീൻസ് സേക്രഡ് റൈറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഹാരപ്പൻ ജനതയ്ക്ക് ചിഹ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള എഴുത്തിലിപി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈജിപ്റ്റുകാർ അവരുടേതായ ഒരു ഭാഷയും അതിനു വേണ്ട ഒരു ലിപിയും കണ്ടെത്തി ആ ലിപിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്നാണ് ആ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം സേക്രഡ് റൈറ്റിംഗ് പരിഭാവനമായ എഴുത്ത് ദ യൂസ് ടു ദ ലീവ്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ കാൾ പേപ്പറസ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് അവരെവിടെയാണ് എഴുതിയിരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അവർ പേപ്പറസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇലയിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് അവർ എഴുതാനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പേപ്പറല്ല പേപ്പറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയുടെ ഇലയായിരുന്നു ഹൈറോഗ്രഫിക്സിനെ പറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഹൈറോഗ്രഫിക്സിലെ ലിബി ആ നമ്മൾ ഹാരപ്പയിൽ കണ്ടതുപോലെ കുറേ ചിഹ്നങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈജിപ്റ്റുകാരുടെ ഹൈറോഗ്രഫിക്സിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ദ ഹൈറോഗ്രഫിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഡെസിഫൈഡ് ബൈ ചെമ്പോളിയൻ എ ഫ്രഞ്ച് സ്കോളർ ഒരു ഫ്രഞ്ച് പണ്ഡിതനായ ചെമ്പോളിയനാണ് ആദ്യമായി ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്ന ഈ ലിബി വായിച്ചെടുത്തത് ഇ ഹാഡ് അക്കമ്പനീഡ് ദ ഫ്രഞ്ച് റൂളർ നെപ്പോളിയൻ വിൻ ദ ലേറ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റ് ഈജിപ്റ്റ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രഞ്ചുകാരനായ ചെമ്പോളിയൻ നെപ്പോളിയൻ ഈജിപ്റ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഈ ചെമ്പോളിയൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഫ്രഞ്ച് പിടി ഫ്രഞ്ചുകാർ ഈ ഈജിപ്റ്റ് പിടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തുകയും പിരമിഡ് കാണുകയും ഇവിടെ ഹൈറോഗ്രഫിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് കാണുകയും അതിൽ ആകർഷണ അദ്ദേഹം ഈ പണ്ഡിതൻ ഇതിനെ വായിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് വാസ് എൻഗ്രേവ്ഡ് ഓൺ എ സ്റ്റോൺ നിയർ ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ റിവർ നൈൽ അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇദ്ദേഹം കാണുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് റസേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോൺ ആ സ്റ്റോണിലാണ് ആ സ്റ്റോണിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് റൊസേറ്റ ഒരു റൊസേറ്റ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്റ്റോൺ ആ സ്റ്റോണിൽ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയോ ഈ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സിൽ എഴുതിയിരുന്നു ഇത് അദ്ദേഹം നൈൽ നദിയുടെ ആ ഒരു നൈൽ നദി വന്നു ചേരുന്നൊരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കാണുന്നത് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൂടെ ഒള്ളി ബി ഡെസിബഡ് ആഫ്റ്റർ ദ മച്ച് പേഷ്യൻ ലേബർ അപ്പോൾ വളരെ പണിപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഓരോ ചിഹ്നവും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ഈ ചെമ്പോളിയന് വളരെയധികം സമയം അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷമയും വേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലിപി വായിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല കാരണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾക്കാരും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല പിൻതലമുറക്കാരോ ആരും തന്നെ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ലിപി വായിച്ചെടുക്കുക അത്ര അനായാസമല്ല എന്ന് ഇത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കുക എത്രത്തോളം ഇന്ന് നമുക്കിന്ന് വളരെ അനായാസം ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുകയോ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നോക്കി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വിവരങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തിന് നമ്മളുടെ ഒരു സെർച്ചിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഭാഗത്തിന് ഇതിനെ എത്തിച്ചാൽ അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരുടെ ഒരു പരിശ്രമം എത്രത്തോളമാണെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകണം ദ
ഒട്ടുമിക്ക മാസങ്ങളിലും മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ കലണ്ടറുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു കലണ്ടർ വളരെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സയൻസൊക്കെ വളരെയധികം ഡെവലപ്പ്ഡ് ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ കലണ്ടർ ഈ രീതിയിൽ ഡെവലപ്പാക്കി എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ദിവസങ്ങളെ അപ്പോൾ അതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈജിപ്റ്റുകാർ ഏറെക്കുറെ കൃത്യമായ ഒരു സൗര കലണ്ടർ അഥവാ സോളാർ കലണ്ടർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ദ റിമെയിനിങ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് വിയർ സെറ്റ് അസൈഡ് ഫോർ സെലിബ്രേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഗുണം മുപ്പത് നോക്കിയാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപതേ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി അഞ്ച് ദിവസം ഇവർ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂ പന്ത്രണ്ട് ഗുണം മുപ്പത് നോക്കിയാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപതേ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ശരിക്കും അവരുടെ കലണ്ടറിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ട് താനും അപ്പോൾ ബാക്കി അഞ്ച് ദിവസം ഇവർ ഈ വർഷത്തിലെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഇവർ സെലിബ്രേഷന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദിയർ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈസ് ഓൾസോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മേഖലയിൽ കണക്കിൻ്റെ മേഖലയിൽ അവരുടെ മികവ് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ദേ കുഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് അവർക്ക് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും ഏരിയ കണക്ക് കൂട്ടാൻ അറിയാമായിരുന്നു അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം അവരുടെ പിരമിഡുകൾ തന്നെയാണ് ആ പിരമിഡുകളുടെ ഒക്കെ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ ട്രയാങ്കുലർ രീതിയിലാണ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ടൈം ദ മെയ്ഡ് സൺ ഡയൽ എ ക്ലോക്ക് ദ ടെൽ ടൈം ബൈ ഷാഡോ കാസ്റ്റ് ബൈ സൺ ആൻഡ് വാട്ടർ ക്ലോക്ക് ദർ വർക്ക്സ് ഓൺ വാട്ടർ കറൻ അപ്പോൾ സമയം നോക്കുന്നതിനായി അവർ രണ്ട് രീതിയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഒന്ന് സൺ ഡയൽ സൂര്യൻ്റെ ചലനത്തിനനുസരിച്ച് നിഴൽ മാറുന്നത് കണക്കാക്കി സമയം പറയുക അത് പണ്ട് കാലത്ത് കേരളത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശന്മാരും മുത്തശ്ശിമാരും ഒക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഇന്നും നമുക്കത് കണക്ക് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും ഒരു തുറസായ പ്രദേശ സ്ഥലത്ത് ഒരു കമ്പ് അടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പിൽ പകൽ സൂര്യൻ പ്രകാശം വരുന്നത് മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നിരീക്ഷിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ ഏതാണ്ട് ഏറെക്കുറെ കൃത്യമായി തന്നെ സമയം പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈജിപ്റ്റുകാർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ കറൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ജലഘടികാരം അഥവാ വാട്ടർ ക്ലോക്ക് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്ലോക്കുകൾ സമയം നോക്കുവാനായി അല്ലെങ്കിൽ സമയം കണക്ക് കൂട്ടാനായി അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഒന്ന് സൺ ഡയൽ വിച്ച് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഷാഡോ കാസ്റ്റ് ബൈ സൺ ദ അതർ വൺ ഈസ് വാട്ടർ ക്ലോക്ക് ദാറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ വാട്ടർ കറൻ ദ ഈജിപ്ഷ്യൻസ് വെർ ഓൾസോ സ്കിൽഫുൾ ഇൻ സ്കൾപ്ചർ അപ്പോൾ ശില്പ നിർമ്മാണത്തിലും ഈജിപ്റ്റുകാർക്ക് വളരെയധികം മികവുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എവിഡൻ ഫ്രം ദ സ്വിങ്സ് എ സ്റ്റാച്ചു ദ വിത്ത് ലയൻസ് ബോഡി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഹെഡ് ഇതിന് ഉദാഹരണമായി പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാച്ചു ആണ് ആ സ്റ്റാച്ചുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഉടലെന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാച്ചുവിൻ്റെ ശരീരം സിംഹത്തിൻ്റെയും തല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയുമാണ് ആ ശില്പത്തിൻ്റെ പേര് സ്വിങ്സ് എന്നാണ് സ്വിങ്സ് എന്നാണ് ആ ശില്പത്തിൻ്റെ പേര് അതാണ് താഴത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് സ്വിങ്സ് പിരമിഡിനൊക്കെ അടുത്തായിട്ടാണ് പിരമിഡുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഈജിപ്റ്റിലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ അടുത്തായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സ്വിങ്സിൻ്റെ ചിത്രവും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് അവരുടെ ശില്പ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു